Dear students, I hope you are well. Today I will explain you The Face on the Wall, Chapter 6, written by E. V. Lucas. प्रिय छात्रों मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे आज मैं आपको ई वी लुकास द्वारा लिखित द फेस ऑन द वॉल अध्याय छह समझाऊंगा प्रेजेंटेड बाय बाबूलाल रावत माध्यमिक शिक्षक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चुरहाट डिस्ट्रिक्ट सिधी मध्य प्रदेश सो लेट्स बिगिन Lesson 6 The Face on the Wall Part 1 Translation 6 The Face on the Wall E.V. Lucas Truth is not only stranger than fiction, but also more interesting. React to this statement. सत्य केवल कल्पना से अजनबी नहीं है बल्कि अधिक दिलचस्प भी है इस कथन पर प्रतिक्रिया दें I still tingle with mortification over an experience at Dagny's last evening the only satisfaction being that others tingle with me मैं डबनी की पिछली शाम को एक अनुभव पर वैराग्य के साथ तिल मिलाता हूँ केवल यही संतोष है कि दूसरे मेरे साथ झगड़ा करते हैं वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल दैट एंड प्रॉफिटेबल बट एंडलेसली अल्यूरिंग थीम एंड मोस्ट ऑफ अस हैथ साइटेड एन इंस्टेंस विदाउट हाउ एवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट हम अलौकिक के बारे में बात कर रहे थे लेकिन लाभहीन लेकिन बेहद आकर्षक विषय और हम में से अधिकांश ने एक उदाहरण का हवाला दिया बिना हालांकि बहुत प्रभाव पैदा किया Among the strangers to me was a little man with an anxious white face, whom Rudson White had brought, and he watched each speaker with the closest attention, but said nothing. अजनबियों में मेरे साथ एक छोटा आदमी था जो एक चिंतित सफेद चेहरा था जिसे रुत्सन बेटे लाया था और वह प्रत्येक वक्ता को निकटतम ध्यान से देखता था लेकिन कुछ भी नहीं कहा Then Dabney, wishing to include him in the talk, turned to him and asked if he had no experience to relate, no story that contained an inexplicable element. तब दाबेनी ने उसे बात में शामिल करने की इच्छा रखते हुए उसकी ओर रुख किया और पूछा कि क्या उसके पास संबंध बनाने के लिए कोई अनुभव नहीं है कोई कहानी नहीं जिसमें एक कथनीय तत्व हो He thought a moment, well, he said, not a story in the ordinary sense of the word, nothing, that is, from hearsay, like most of your examples. उन्होंने एक पल सोचा ठीक है उन्होंने कहा शब्द के सामान्य अर्थों में एक कहानी नहीं कुछ भी नहीं यानी हौसे से आपके अधिकांश उदाहरणों की तरह ट्रूथ आई ऑलवेज होल्ड इज नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग सत्य मैं हमेशा पकड़ता हूँ न केवल विशाल रूप से अजनबी है कल्पना लेकिन यह भी बहुत अधिक दिलचस्प है आई कुड टेल यू एन अकरेंस विच हैपन टू मी पर्सनली एंड विच ऑडली इनफ कम्प्लीटेड इट सेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून मैं आपको एक घटना बता सकता हूँ जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुई और जो कि केवल दोपहर में ही पूरी हुई We begged him to begin. हमने उसे शुरू करने के लिए भीख मांगी A year or two ago, he said, I was in rooms in Great Ormond Street in Old House on the Hoban side. एक या दो साल पहले उन्होंने कहा मैं Great Ormond Street में Holborn में एक पुराने घर के कमरों में था The bedroom walls had been distempered by a previous tenant, but the place was damp and great patches of discoloration had broken out. 
बेडरूम की दीवारों को पिछले किराएदार द्वारा विचलित किया गया था लेकिन जगह नम थी और प्रवचन के महान पैच थे टूट गया One of these is indeed often happens was exactly like a human face but more faithfully and startlingly than is customary lying in bed in the morning putting of getting up in me se ek jaisa ki aksar hota hai bilkul ek manviya chehre ki tarah tha lekin adhik imandari aur chaukane wali prathagat hai subah uthte hi bistar par let jana I used to watch it and watch it and gradually I came to think of it as real as my fellow lodger in fact main ise dekhta tha aur ise dekhta tha aur dheere dheere mujhe yah lagta hai ki yah mere saathi ke roop mein vastavik hai vastav mein The odd thing was that while the patches on the walls grew larger and changed their contours this never did it remained identically the same Vichitra baat yeh thi ki jab deewaron par patch bade hote gaye aur unki aakriti badal gayi aisa kabhi nahi hua yah pehchan saman roop se bani rahi While there I had a very bad attack of influenza with complications and all day long I had nothing to do but read or meditate Jabki mujhe jatiltaon ke sath influenza ka bahut bura hamla tha aur din bhar mujhe kuch bhi nahi karna tha lekin padhna ya dhyan karna tha and it was then that this face began to get a firmer hold of me it grew more and more real and remarkable i may say that it dominated my thoughts day and night aur yeh tab tha ki is chehre ne mujh par ek majboot pakad hasil karna shuru kar diya yeh aur adhik bad gaya adhik vastavik aur ullekhniya main keh sakta hu ki yeh din raat mere vicharon par haavi hai There was a curious turn to the nose and the slant of the forehead was unique it was in fact full of individuality the face of a man apart a man in a thousand naak ke liye ek jigyasu mor tha aur maathe ki tircha advitiya tha yah vastav mein ek vyakti se bhara hua tha ek aadmi ka chehra ek hazar mein ek aadmi Well, I got better, but the face still controlled me. I found myself searching the streets for one like it somewhere. I was convinced the real man must exist and him I must meet. ठीक है, मैं बेहतर हो गया, लेकिन चेहरा अभी भी मुझे नियंत्रित करता है। मैंने खुद को इस तरह से एक के लिए सड़कों की खोज करते हुए पाया। कहीं न कहीं, मुझे यकीन था असली आदमी का अस्तित्व होना चाहिए। और मुझे मिलना चाहिए Why I had no notion I only knew that he and I were in some way linked by fate I frequented places where men congregate three in large numbers political meetings क्यों मेरी कोई धारणा नहीं थी मुझे केवल इतना पता था कि वह और मैं किसी तरह भाग्य से जुड़े थे मैंने स्थानों को देखा जहां पुरुष बड़ी संख्या में राजनीतिक सभाओं football matches the railway stations when the suburban trains poured forth their legions on the city in the morning and received them again in the evening फुटबॉल मैचों रेलवे स्टेशनों में एकत्र होते हैं जब उपनगरीय ट्रेनें सुबह सिटी पर अपनी विरासतें डालती हैं और शाम को उन्हें फिर से प्राप्त करती हैं But all in vain I had never before realized as I then did how many different faces of man there are and how few लेकिन सब व्यर्थ मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जैसा कि मैंने किया था कि आदमी के कितने अलग अलग चेहरे हैं और कितने कम हैं For all differ and yet classified they belong to only as many groups as you count on your hands
सभी अलग अलग और फिर भी वर्गीकृत के लिए वे केवल कई समूहों से संबंधित हैं जो आप अपने हाथों पर गिनते हैं The search became a mania with me. I neglected everything else. I stood at busy corners watching the crowd until people thought me crazy. Khoj mere saath ek unmaad ban gayi. Maine baaki sab ki upeksha ki. Main bheed ko dekhne ke liye vyast konon mein khada tha jab tak ki log mujhe pagal nahi samajhte the. and the police began to know me and be suspicious women i never glanced at men men and men all the time aur police ne mujhe janna aur sandigdh hona shuru kar diya mahilaon ne mujhe kabhi nahi dekha purush purush aur har samay log He passed his hand wearily over his brow and then he continued at last I saw him he was in a taxi driving east along Piccadilly Usne apna haath apni brow ke upar se guzara aur fir vah jaari raha aakhirkar maine use dekha vah Piccadilly ke saath purb mein ek taxi chala raha tha I turned and ran beside it for a little way and then saw an empty one coming follow the taxi I gasped and leaped in Main mur gaya aur thodi dur tak uske bagal mein bhaga aur fir ek khali aata hua dekha us taxi ka peecha kiya maine honste hue kaha main aur chalan laga di The driver managed to keep it in sight and it took us to Charing Cross. I rushed on to the platform and found my man with two ladies and a little girl. Chalak ise drishti mein rakhne mein kamyab raha aur ye hame Charing Cross par le gaya. Main manch par gaya aur apne aadmi ko do mahilaon aur ek choti ladki ke saath paya. They were going to France by the 2:20. I had about to try and get a word with him, but in vain. Other friends had joined the party, and they moved to the train in a solid body. वे दो बज के बीस मिनट तक फ्रांस जा रहे थे मैंने कोशिश की और उसके साथ एक शब्द प्राप्त करने के लिए लटका दिया लेकिन व्यर्थ में अन्य दोस्त पार्टी में शामिल हुए थे और वे एक ठोस शरीर में ट्रेन में चले गए I hastily purchased a ticket to Foxton hoping that I should catch him on the boat before it sailed but at Foxton he got on board before me with his friends Maine jhat se Foxton ka ticket khareed liya yah ummeed karte hue ki main nav par baithne se pehle use pakad loon lekin Foxton mein vah apne doston ke sath mere samne sawar ho gaya and they disappeared into a large private saloon several cabins thrown into one evidently he was a man of wealth aur ve ek bade niji saloon mein gayab ho gaye kai cabin ek mein fek diye gaye zahir hai ki vah dhan ka aadmi tha Again I was foiled but I determined to cross to feeling certain that when the voyage had begun he would leave the ladies and come out for a stroll on the deck Fir se mujhe naakam kar diya gaya tha lekin maine yeh bhi tay kar liya tha ki yeh mehsoos karte hue ki jab yatra shuru ho gayi hai to vah mahilaon ko chhod dega aur deck par tehalne ke liye bahar aa jayega I had only just enough fear to Boulogne but nothing could shake me now I took up my position opposite the saloon door and waited Mere paas keval Boulogne ke liye paryapt kiraya tha lekin ab mujhe hila nahi sakta tha maine saloon ke darwaje ke samne apni sthiti sambhali aur intezar kiya After half an hour the door opened and he came out but with the little girl Aadhe ghante ke baad darwaza khula aur vah bahar aaya lekin choti ladki ke sath 
My heart beat so fast that it seemed to shake the boat more than the propeller. There was no mistaking the face every line was the same. मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि यह नाव को प्रोपेलर से ज्यादा हिला देता है हर लाइन में चेहरा एक जैसा नहीं था आई होप यू लर्निंग वेल हैव यू नाइस डे